tapi itu bener-bener perkasannya sampai aku nulis di blog yang dibaca sama banyak banget orang waktu itu aku pun heran kenapa orang-orang mau sih membaca blog semacam ini maksudku ini anak bocah masih remaja masih labil dan gak jelas kalau kalau nulis tuh suka-suka dia gitu loh aku pun sekarang masih kayak gitu ya tapi aku nggak ngerti kenapa orang tuh suka dengan sesuatu yang random dan lompat-lompat meskipun aku juga suka tapi kan aneh enggak sih kayak orang tuh ada yang hanya bisa paham ketika sesuatunya urut gitu loh sedangkan kalau aku ngomong nulis atau gambar semuanya lompat-lompat random makanya aku lebih banyak diem karena banyak yang tidak paham dengan cara berpikirku antara kadang terlalu cetek kadang terlalu luas kadang terlalu dalam kadang terlalu lompat-lompat gitulah kadang terlalu absurd abstrak sampai tidak bisa ditebak jadi lebih baik diem gak sih tapi semenjak ppkm aku jadi cerewet makanya aku nyaman bisa bilang kayak gini di depan HP bukan di depan HP ya direkam pakai HP karena udah nyaman udah terbiasa ngomong sendiri sampai aku nggak ngerasa ini lagi direkam kayak aku lagi cerita sama diriku sendiri kayak aku punya kloningan dan aku lagi cerita sama kloninganku ini kira-kira seperti itu Entah sejak kapan aku bisa cerita selancar ini tanpa orang lain di sebelahku. <laughs> serem juga ya. Kalau ngelihat kondisi serem we, tapi kalau lagi ngejalanin nggak serem, nggak kerasa. Dan aku baru tahu kalau aku bisa secerewet itu ketika mendengarkan ulang hasil rekaman atau ketika aku ngelihat jam, loh kok udah jam segini, kok udah jam segini. kayak aku bisa bisa ngomong mungkin 24 jam nonstop aku nggak tahu ini aja mulai jam berapa tadi selesai mandi itu jam jam 6 atau jam 5 gitu sekarang udah jam 11 lebih 15 nggak kerasa aku kira ini masih jam 8 tahu <laughs> nggak kerasa ngobrol adalah sesuatu yang paling menyenangkan untuk saat ini Dan kalau keinget waktu dulu awal bikin video, kan aku nggak langsung nge-youtube. Aku tuh main-main kamera dulu kayak terbiasa ngomong depan kamera, terbiasa ngerekam diri sendiri di depan kamera. Itu susahnya minta ampun. Wah, susah banget. Akuak banget. Gimana sih cara melafalkan akuak? <laughs> Pokoknya canggung banget. Wah, sangat canggung sampai aku tutupin kamera pakai boneka, pakai bantal guling apapun nggak bisa. Tetap sadar kamera ada kamera di situ dan aku merasa nervous gugup yang sangat amat gugup. Melebihi demam panggung karena aku takut yang melihat tuh bisa tak terhingga jumlahnya. Jadi aku nervous parah. Kayak mendingan aku pidato di depan satu sekolahan. dibandingkan aku harus ngomong di depan kamera tapi lama-lama jadi enjoy aku pun gak nyadar ketika aku rekaman review atau rekaman bikin video itu aku gak nyadar kok bisa aku se-enjoy itu yang tadinya takut kamera sampai kayak segitunya lah sampai ditutup-tutupin pakai tips-tips dari Kevin Anggara dari uh, siapa itu Chandra Leo Bayu skak dan lain-lain nggak bisa tetap nggak bisa sampai akhirnya ya udahlah bikin sejelek apapun toh itu kenang-kenangan ketika udah dijalani lah kok sekarang bisa santai gitu loh apalagi sekarang kan rekaman di mana-mana udah biasa ya udah artis-artis banyak yang ngevlog lah apalah kulineran gitu kan jadi kayak ya udah terbiasa juga mungkin karena perkembangan zaman dan juga karena kitanya udah terbiasa akunya udah terbiasa 
waktu pertama kali rekam suara juga canggung banget kayak aneh aneh kayak mau ngomong apa mau ngomong apa gitu loh ketika baru hari ini sih kayaknya baru hari ini rekaman ngomong ngalor ngidul nggak tahu mau kemana tanpa tujuan dan ternyata nyambung 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 kayak lagi cerita sama orang ternyata itu menyenangkan kayak selama ini kan aku selalu bingung orang-orang yang bikin podcast sendirian seperti Andri yang lunatik podcast itu itu dia tuh gimana kok dia bisa ngomong sendiri tapi kok lancar bisa ke sana ke sini ke sana ke sini bisa dari masa depan ke masa lalu ntar dia bahas temennya ntar tiba-tiba horor tiba-tiba bahas apa keluarganya atau apa nostalgia dan lain-lain sampai dia bisa bahas apapun yang ada di sekitarnya dia 